Ну что, друзья, мы уже находимся в Толедо, который является столицей региона костель ла -Манча. Кстати, Толедо был ранее столицей Испании, и сюда просто необходимо приехать и посмотреть, потому что сочетает в себе три культуры – мусульманскую, крестьянскую и еврейскую. Мы находимся на площади, которая называется Сакадабер. Отсюда можно начать с ваши путешествие по этому городу, изучение этого города, потому что это является отправной точкой. Здесь у нас находится Аль-Касар, в котором проживали все действующие правители и короли. Далее, если вы пойдете да, здесь, вы попадете на смотровые площадки и увидите реку Таха и красивые, просто великолепные виды. А если вы пойдете в эту сторону, то вы попадете в старый город и вы увидите кафедральный собор. Но помимо этого вы здесь увидите большое количество баров, ресторанов, магазинов, сувернирных лавок. И просто можно провести время и встретиться именно с, с вашими друзьями, либо провести экскурсию. Смотрите, белый зонтик. Люди с белым зонтиком предлагают свои волонтерские услуги по экскурсиям. То есть у них нет фиксированной цены. Вы даете им 2-3-5 евро, и они вас проведут по самым интересным местам города Толедо. Я нахожусь рядом с Мигелем Сервантесом, который создал этот известный всем во всем мире роман про Дон Кихота. Оказался здесь, потому что он хранитель Толеда. И позади находится кровавая арка, которая была воздвигнута арабскими архитекторами. Напоминаю, что здесь совмещалось очень большое количество культур. И мы находимся прямо в самом сердце. А позади меня, кстати, находится инициировка вот этого Сервантеса. Сидит мужчина, пишет книги, как бы с ним можно сфоткаться за денежку и представить ставить, что вы находитесь в четвертом там веке и рядом с вами находится Сервантес. Пойдемте покажу. Вот он, Аль-Касар, где жили короли и откуда началось строительство всего Толеда. А вот он, Денкихот Ламанческий, символ этого региона и символ этого города. Потерял своего Санчо Панса. Донде стал Санчо Панса, спросил мой. Подростки, подростки поют песни, кто-то внизу, я не знаю, очень жутко скрипит. Мы находимся на смотровой площадке с видом на реку от э, Таха, отсюда ее Таха не видно, но зато отсюда открываются шикарные виды на горы. Здесь у нас есть военная академия, э, где-то была тиралина, по которой можно было попасть на ту сторону, я ее не вижу. Здесь у нас видно, что дорога проходит. И почему вообще, собственно говоря, считался столицей? Потому что этот город построен на горе, его было очень сложно атаковать. Поэтому он был избран столицей Испании, ну и потом уже, конечно, столицей региона костей ла -Манча. И от площади мы попадаем на одну из туристических улиц, где вы найдете сувенирные лавки, найдете типичную еду Толеда, типичные доспехи Толеда. Тут все, даже есть шоколад, мороженое, аптеки какие-то, одежда, обувь. И все это ведет к кафедральному собору. Посмотрите, какой здесь вид. Я... У меня нет слов. Также хочу сказать, что Толедо известно тем, что раньше здесь были самые известные кузницы, на которых вы ковали доспехи для рыцарей. И это известное в своем роде место, потому что сюда приезжали со всей страны рыцари, чтобы себе заказать доспехи. Но сейчас у нас осталось только вот такие магазины, где можно увидеть различные мечи, катаны, ножи. И вот здесь даже есть, видите, представлены из «Игры престолов». Тоже очень интересно, что можно приобрести и участвовать в каких-то боях. 275 евро у нас за шлем. Также я хочу сказать, что здесь заказывают именно в наших кузницах, в наших толецких кузницах, выковываются, выковываются 
доспехи для фильмов, для таких фильмов, как «Игра, Игра престолов», тоже выковывались, забывая за слово, именно в этих кузницах. Все это сделано ручной и из качественного материала. Вот, в принципе, мы находимся на центральной площади Антонамента. Позади меня находится кафедральный собор, он же собор Святой Марии, один из главных соборов страны. Передо мной находится Аюнтонамента, тоже довольно-таки старинное здание. В общем, здесь все здания старинные, стоит побывать и насладиться вот этой атмосферой старого города. После такого долгого дня, но очень интересного, мы увидели, кстати, совсем маленькую часть Толеда. Для того, чтобы увидеть Толедо, нужно пробыть здесь как минимум два дня и увидеть еще больше музеев. Но так как мы движемся на, на север, у нас нет времени, чтобы показать вам весь город. И вот после такого вот длинного дня я хочу рассказать, что в Толедо еда типичная Толедо и вообще регионы костель ла это, конечно же, дичь. И а, вот мы заказали здесь у нас тостада, это сушеный подсушенный хлеб, а сверху намазана морсия, кровавая колбаска с кремлизинированным луком. Далее у нас мясо, которое, говорят, что вы, вымачивалось и замариновалось в пиве, а, картофель и а, перец болгарский маринованный. В общем, ну и, конечно же, напиток региона ла это пиво сервеса, но я заказала себе тинта набирана, потому что пиво я как бы не особо люблю, но... а это со льдом мы освежает, сегодня было очень жарко. Друзья, приезжайте в Толедо, Толедо вас ждет, и мы движемся дальше.